ஒரு காலத்தில் நான் டிரைவராக இருந்தேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட மூணு பேர் டிரைவராக இருந்து வேலை பார்க்குறாங்க மாதத்தில் ஒன்றாந்தேதி முதல் பணத்தை வந்து ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு தான் கொடுப்பேன் நான் சில பிஸ்னஸ் மேன் வந்து பிரதர் இந்த மாதிரி ஒரு கார் வாங்கலாம்னு நினைக்கிற வாங்குங்க தடை சொல்லவே மாட்டேன் விலை உயர்ந்த கார் வாங்குங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நம்ம கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒயல் விலை உயர்ந்த கார் வாங்குங்க பெரிய வீடு வாங்க நல்லது அதே அளவு மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அதே அளவு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க அதே அளவு ஊழியத்துக்கு உதவி செய்யுங்க பேலன்ஸ்டாக இருங்க அப்போ உங்களுடைய ஆசிர்வாத நிலைக்கும் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தில் கத்தருடைய பாதுகாப்பு இருக்கும் மாணவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களை அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஜெயம் பெற்றவர்கள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தொழிலில் நஷ்டத்திற்கு மேல் நஷ்டம் இழப்பிற்கு மேல் இழப்பு என்ற நிலையில் கடன் என்ற கடலில் சிக்கி தவிக்கிறீர்களா உங்களது சிறையிருப்பை சீர்படுத்த இயேசு கிறிஸ்துவால் முடியும் இன்றைக்கு இந்த ஜெயம் பெற்றவர்கள் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் தேவன் உங்களுக்கு புது புது நன்மைகளை செய்ய போகிறார் நம்பிக்கையோடு இந்நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இப்போதும் கொடைக்கானலை சேர்ந்த சகோதரர் ஆரோக்கியதாஸ் அவர்கள் தேவன் தன் வாழ்வில் செய்த அற்புதங்களை சாட்சியாக பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் விசுவாசத்தோடு சாட்சியை கேளுங்கள் என் பேர் ஆரோக்கியதாஸ் நான் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல இருக்கேன் எனக்கு திருமணமாயி ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்க நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சில் டிரைவரான சொந்தமாக ஜீப் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதில் எனக்கு திருமணம் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தில் நான் லாரி டிரைவரானேன் கொஞ்சம் கஷ்டத்தினால ஜீப்பையும் கொடுத்துட்டு லாரி டிரைவர் ஆகி லாரி ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்துச்சு வட்டி பணம் கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை நகைகளெல்லாம் அடமானம் வச்சு அதுக்கு வட்டி கட்டுறதுக்கே சரியாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இரவு போகலாக கண் முழிச்சு ஓட்டணும் சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியாது தூங்க முடியாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கும் மாத கணக்காக வெளியூரில் இருக்கணும் அதே நாள் வந்து வெளியூருக்கு போயிடுவார் லோடு ஏற்றணும் இறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளை வச்சுட்டு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் சின்ன பையனாக இருந்தான் என் பையன் மூத்த பையன் அவங்க வந்து ஹாஸ்டலில் சேர்க்கணும் வைக்கணுன்றப்ப நான் வந்து இந்த வீட்டை விட்டு நான் வெளியேறினதே இல்லை அதுதான் மொதல் டைம் என்னுடைய கணவர் இல்லாமல் நான் வெளியே போனது அதுதான் பஸ்ஸு டிக்கெட் கூட எனக்கு வாங்க தெரியாது அந்த அளவுக்கு இப்போ நூறுரூவா தாளை முது முழு தாளை கொடுத்து சில்லறையும் எவ்வளோன்னு தெரியாமல் வாங்கி என் பையனை வந்து கஷ்டப்பட்டு நான் வளர்த்தேன் என் கணவரும் கூட இல்லை ஃபோனும் இல்லை எங்கள் கையில் அப்பையெல்லாம் யார்கிட்ட பேசுகிறது துணைக்கு ஆள் கூட இல்லாமல் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் அந்த வெளியூருக்கு சென்று என் பிள்ளையை படிக்க வச்சேன் அப்போ வந்து மொபைல் ஸ்பெஷாலிட்டி கூட இல்லை அந்த நேரத்தில் குடும்பத்தில் எப்படி இருக்கிறாங்க என்ன கூட தெரியாது ஒரு தொடர்பே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் மாத கணக்காக இருந்து அப்பா அம்மா நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த நேரத்தில் அவங்களையும் பராமரிக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லாரி டிரைவராக ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிட்டு வந்தாலும் அந்த பணம் போதுமான ஒரு நிறைவாக இருக்காது கொஞ்சம் பணமாக இருந்தாலும் அது வந்து கடன் கட்டுறதுக்கு வீட்டுக்கு சரியாக செலவுக்கே சரியாக போயிடும் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாலு மாவடி தேவனுடைய கூடாரத்துக்கு வியாபாரிகள் கூட்டத்துக்கு நண்பர் ஒருத்தர் அழைச்சிட்டு வந்திருந்தார் நானும் கூட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டேன் நாங்கள் குடும்பமாக கலந்துக்கிட்டோம் அண்ணே வந்து மிகா ஏழு பதினஞ்சு உன்னை அதிசயங்களை காண பண்ணுவேங்கிற வாக்கு தத்தத்தை சொல்லி அவங்க மெசேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க நானும் அங்கே ஜவம் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் ஆண்டவரே இத்தனை வருஷம் நான் இந்த தொழிலில் எனக்கு ஒரு அதிசயம் இல்லை நான் நஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கேன் கஷ்டப்படுறேன் வட்டி தான் கட்டிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு அதிசயத்தை நீங்கள் காண பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜவம் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் ஆண்டவரோட கிருபையினால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சொந்தமாக ஒரு டிப்பர் லாரி வாங்குறதுக்கு தேவன் கிருப செஞ்சார் லாரி வச்சு சொந்தமாக ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் ஆண்டவரை சார்ந்திருக்காம மனுஷர்களவே சார்ந்து நண்பர்களையும் வாடிக்கையாளர்களையும் டிரைவர்களையுமே சார்ந்து அவங்கள நம்பி நான் ஒவ்வொருத்தட்டையும் லோடு கேட்பேன் சரியாக லோடு கிடைக்காது ஓட்டம் இருக்காது வரக்கூடிய ப வருமானம் வந்து வண்டி வேலை பார்க்குறதுக்கும் இஎம்ஐ கட்டுறதுக்குமே ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை குடும்ப நடத்த ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து எங்கள் அப்பா வந்து டிரைவராக தான் இருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவார் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த சர்ச்சுக்கு போகிறப்ப தான் அவரை பார்க்கவே முடியும் மற்
காலையில் நைட்டு மட்டும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்குவோம் எங்கே இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சாப்பிட்டீங்களான்னு மட்டும் கேட்டுக்குவோம் மற்றபடி அவர் இப்போ எப்பயுமே அந்த லாரி ஓட்டுறது மற்ற அந்த இதுலேயே தான் இருந்தார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அந்த முதுகுலெல்லாம் காயங்கள் கொப்பளங்கள்லாம் ஒரு வண்டி ஓட்டுறது சே சேராமல் நாலு நாள் அஞ்சு நாள்லாம் தூக்க முடிச்சுலாம் எங்கள் அப்பா வண்டி ஓட்டியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு நெருக்கடியான ரொம்ப நஷ்டத்தோட ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் வியாபாரிகள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டேன் மோகன் அண்ணே மெசேஜ் கொடுத்து இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆசீர்வாத தடையோடு வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே ஜவம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஜவம் பண்ணுங்க தடைபட்டு இருக்கிறதான ஆசீர்வாதங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படிங்கிறக்காக ஜவம் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய தொழிலுடைய எல்லைகளை எல்லாம் விரிவாக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நீங்களே ஜவம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அன்னை சொல்லி எங்களுக்காக ஜவம் பண்ணாங்க அப்படி ஜபிக்கும் பொழுது அண்டவரே எனக்கு வர வேண்டிய பணங்கள்லாம் தடைபட்டுருக்கிறதெல்லாம் திரும்ப கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜவம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அது வியாபாரிகள் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடக்குது திங்கக்கிழமை இங்கே ஊருக்கு ஊருக்கு வந்த உடனே திங்கக்கிழமை ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஐயாயிரம் ரூபா வர வேண்டிய பணம் ஒருத்தர்ட்டருந்தே வந்து கிடச்சது அந்த வாரத்திலே நாங்கள் பணம் கொடுக்க வேண்டியவங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கடனை அடைக்கிறதுக்கு தேவன் கிருபை செஞ்சார் அண்ணன் சொல்லி ஜவம் நாங்க உங்களுடைய தொழிலின் எல்லைகள் விரிவாகணுங்கிறக்காக அதனால் நான் ஒவ்வொரு நாளும் நான் தொழிலின் எல்லைகள் விரிவாகணும் அப்படின்னு வந்து ஜவம் பண்ணேன் நான் ஆண்டவரை சார்ந்து இருந்ததுனால அடுத்த மார்ச்சு வியாபாரிகள் கூட்டம் முடிஞ்சு அடுத்த மாதமே ஏப்ரல் மாதத்துலேயே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பன்னெண்டரை லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு வாகனத்தை வாங்குவதற்கு டிப்பர் லாரி வாங்குறதுக்கு தேவன் கிருப செஞ்சார் மோகன்னே சொன்ன மாதிரி நான் மனுஷர்களை சார்ந்திருக்காமல் ஆண்டவரவே சார்ந்திருக்கும்போது புதிய புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அவங்களாம் என்னை தொடர்பு கொண்டு எனக்கு லோடு கொடுப்பாங்க நான் யார்ட்டையும் போய் லோடு கேட்குறதில்ல அதே மாதிரி மற்ற வண்டிகள்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் என்னோடய வண்டி ஒரு நாளும் லோடு இல்லாமல் நின்றதில்லை ஆண்டவருடைய பெருதான கிருபையினால் ரெண்டு டிப்பர் லாரி ஒரு லாரி ஒரு பிக்கப் நான் போயிட்டு வரைக்கு ஒரு கார் தேவன் கொடுத்துருக்குறாரு ஒரு காலத்தில் நான் டிரைவராக இருந்தேன் இன்றைக்கி என்கிட்ட மூணு பேர் டிரைவராக இருந்து வேலை பார்க்குறாங்க இந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு காரணம் என்னென்னா நான் ஒவ்வொரு நாளும் தேசத்திற்காக காலையில் ஜவம் பண்ணுவேன் தசம பாகங்களை சரியாக கொடுக்கணும்னு நான் அண்ணன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுபடி தசம பாகங்களை சரியாக கொடுப்பேன் மாதத்தில் ஒன்றாம் தேதி முதல் பணத்தை வந்து ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு தான் கொடுப்பேன் இப்போ வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் என் பெரிய பையன் வந்து படிப்பை முடிச்சுட்டு சொந்தமாக வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டான் சின்ன பொண்ணு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா எல்லாத்து காரணமே ஆண்டவர் தான் ஆண்டவர் முதல்ல ரெண்டாவது என்னுடைய கணவர் வந்து என்னை நல்லபடியாக வச்சுருக்காரு எந்த ஒரு கஷ்டமும் எங்களுக்கு இல்லை சாப்பாட்டுக்கோ துணிமணிக்கோ எந்த பிரச்சனைக்குமே எங்களுக்கு கவலையே இல்லை இப்போ வந்து நல்லா நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கோம் முதல் காரணம் வந்து ஆண்டவர் தான் கஷ்டப்படுற ஊழியக்காரங்க சபைகள் கட்டுறதுக்கு இலவசமாகவோ பாதி விலைக்கோ கட்டுமான பொருட்கள்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி கர்த்தர் வழியில் கர்த்தர் கூட போகிறதுனால எங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்குது எங்கள் குடும்பமும் ஆசீர்வாதமாக இருக்குது எங்கள்கிட்ட இருக்க வாகனங்களும் நல்லா இயங்குது நல்ல முறையில் போயிட்டுருக்கு எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே காரணம் ஏசப்பா தான் இத்தனை எங்களை கொடுத்து இது நாள் வரைக்கும் எங்களை ஆசிர்வதிச்சிருக்க ஏசப்பாவுக்கு ரொம்ப நன்றி என் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிட்ட ஏசப்பாவுக்கு நன்றி பிரியமானவர்களே சாட்சியின் மூலம் தேவன் உங்களோடு பேசியிருப்பார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் உங்கள் தொழில் காரியம் வாய்க்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய ஊழிய காரியத்தில் கவனம் செலுத்தினால் போதும் இழந்தவைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போதும் உங்களை பலப்படுத்தும்படியாகவும் உங்களுக்கு தகுந்த ஆலோசனை வழங்கும்படியாகவும் சகோதரர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கத்தரால் வரும் காரிய சித்தியோ கத்தரால் வரும் காரிய சித்தியோ கத்தரால் வரும் ஆண்டவர் இதைத்தான் சொன்னார் என் ஜனத்தினுடைய காரியங்களை நான் சித்திக்க பண்ணுவேன் நான் வாய்க்க பண்ணுவேன் அதை ஜெயமாக்கி கொடுப்பேன் அது ஆண்டவுடைய வாக்கு தத்துவம் இன்றைக்கு ஆண்டவரை தேடி வந்திருக்கிற உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்த வசனம் அதுதான் காரியங்கள் சித்திக்கும் காரியங்கள் வாய்க்கும் நிறைய பேருடைய மன சோர்வு நான் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணினாலும் இந்த வியாபாரம் வாய்க்க மாட்டேங்குது வருமானம் வாய்க்க மாட்டேங்குது தோல்வி தடைகள் ஏமாற்றங்கள் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்க மாட்டேங்குது நடக்கிற மாதிரி தெரியுது தடை வந்து விடுகிறது வழி திறக்கிற மாதிரி இருக்குது கடைசியில் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறது இந்த தொ
அதனால் ஒரு துக்கம் மன பாரம் ஒன்றும் வாய்க்க மாட்டேங்குது பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியம் வாய்க்க மாட்டேங்குது ஒரு சொந்தமாக இடம் வாங்கி பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா பணம்லாம் கொடுத்தாச்சு என்னோ முயற்சி பண்ணியாச்சு வாய்க்க மாட்டேங்குது தடையாகி கொண்டே இருக்கிறது பிள்ளைகளுடைய படிப்பின் காரியம் என்னென்னோ முயற்சி பண்ணுறோம் தடையாகி விடுகிறது வாய்க்க மாட்டேங்குது வீடு கட்டுகிற காரியம் பாதியில் நிற்கிது வாய்க்க மாட்டேங்குது நிறைய பேருக்குள்ள அந்த மன சோர்வு ஏன் என் காரியம் வாய்க்கவில்லை நான் ஏன் என்னுடைய காரியம் ஜெயமாகவில்லை அதனால் ஒரு துக்கம் ஒரு சோர்வு அந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் காரிய சித்தி கத்தரால் உங்களுக்கு வரும் காரியத்தை கத்தர் சித்திக்க பண்ணுவார் தடைப்பட்டு நிற்கிற காரியங்கள் வாய்க்கும் இனிமேல் நீங்கள் ஜெயத்தை காண்பீர்கள் நீங்கள் வெற்றியை காண்பீர்கள் அது ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவமாக சொல்லுகிறார் அப்போ ஆண்டவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும் ஆண்டவர் காரியத்தை சித்திக்க பண்ணணும் என் வியாபாரம் என்னுடைய வீட்டு காரியம் பிள்ளைகள் காரியம் அதை சித்திக்க பண்ணணும் அதை வந்து சக்ஸஸ் ஆக்கி தரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலையிலும் தன் தேவனை தேடும்படிக்கு நியாய பிரமாணத்திற்கும் கற்பனைக்கும் அடுத்த காரியத்திலும் என்ன செய்ய தொடங்கினானோ அதையெல்லாம் தன் முழு இருதயத்தோடும் செய்து சித்தி பெற்றான் தன் முழு இருதயத்தோடு அதையெல்லாம் செய்து அவன் சித்தி பெற்றான் அவன் காரியம் வாய்த்தது அவன் காரியம் சித்தித்தது அவன் செய்த காரியெல்லாம் ஜெயம் அவன் செய்த காரியெல்லாம் வாய்க்குது கடை கட்ட போனா வாய்க்குது நிலத்தை வாங்க போனா வாய்க்குது பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணா வாய்க்குது ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சா அதுவும் ஆசிர்வாதமா இருக்குது செய்யறதெல்லாம் வாய்க்குது எசைக்கியா இந்த ராஜாவை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அவன் கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு எடுத்த காரியத்தில் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு எடுத்த காரியத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தான் நியாயப்பிரமாணம் தேவனுடைய ஊழிய காரியத்தில் கவனம் செலுத்தினான் எசைக்கியா ராஜா ஆ ராஜா என்னை அரையணையில் உட்கார வச்சாச்சு ஏதோ வாரத்தில் ஒரு நாள் போய் ஆலயத்தில் பலி செலுத்திட்டு வந்துடலாம் அப்புறம் இந்த ராஜ்யமே எனக்கு தானே சொந்தம் நான் ஆளுகை செய்வேன் எனக்கு மந்திரி இருக்காங்க அவங்க இருக்காங்க இவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு அவன் ஆளுகை செய்யவில்லை ஆலயத்தின் காரியத்தில் தேவனுடைய ஊழியத்தில் கவனம் செலுத்தினான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு அடுத்த காரியம் தேவனுடைய வசனம் ஜனங்களுக்குள்ளே போகிற காரியத்தில் கவனம் செலுத்தினான் அதனால் அவன் செய்ததெல்லாம் கத்தர் சித்திக்க பண்ணினார் என்று வசனம் சொல்லுகிறார் அப்ப நாமும் ஆண்டவுடைய ஊழிய காரியத்தில் கவனம் செலுத்தணும் ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறார் வேத வசனத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஆதியம்மா பன்னிரெண்டு அதிகார ரெண்டாம் வசனத்தில் ஆண்டு சொல்ற ஆபிரகமாய் பார்த்த ஆபிரகாமே நான் உன் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ ஆசிர்வாதம் ஆயிருப்பாய் ஐ வில் பிளஸ் யூ அண்ட் யூ ஷால் பி அ பிளஸ்ஸிங் நீ அநேகருக்கு ஆசிர்வாதம் ஆயிருப்பாய் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை எல்லாருமே சொல்லி சொல்லி ஜெபிக்கிற ஆபிரகாமை ஆசிர்வதித்தீரே ஆபிரகாமின் ஆசிர்வாதம் எனக்கு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ஆபிரகாமை ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்த போது ஒரு காரியம் சொல்றார் யூ ஷால் பி அ பிளஸ்ஸிங் ஆபிரகாமை நான் உன்னை ஏன் ஆசிர்வதிக்கிறேன் தெரியுமா நீ மற்றவங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் நீ மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்கிறா தெரியுமா நீ சமுதாயத்துக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறியா மற்றவங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறியா ஒன்னால் எத்தனை பேர் ஆசிர்வதிக்கப்படுறாங்க ஒன்னால் எத்தனை பேர் நன்மை பெறுறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களை நான் ஆசிர்வதிப்பேன் அவனுடைய காரியத்தை சித்திக்க பண்ணுவேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதுக்கு என்ன செய்யணும் ரெண்டு காரியத்தில் கவனம் செலுத்தணும் ஒன்று கத்தருக்கு கொடுப்பது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பது மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பது லுக் ஆறு முப்பத்தி எட்டு ஆண்டு சொல்றார் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் உங்க காரியம் வாய்க்கணும் உங்களுடைய வியாபாரம் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் பெருகணுமானா யூ ஹாவ் டு கிவ் நீங்க முதல்ல கொடுக்கணும் நீங்க கொடுக்க கொடுக்க நான் உங்களை ஆசிர்வதித்து பெருக பண்ணுவேன் யாருக்கு கொடுக்கணும் ரெண்டு காரியம் ஒன்று கத்தருக்கு கொடுப்பது உங்க சபைக்கு கொடுக்கணும் நீங்க போகிற சபை உங்களால் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் சபை ஊழியங்கள் உங்களால் ஆசிர்வதிக்கப்படணும் 
நீங்கள் உங்களுடைய சர்ச்சைக்கு முதல் ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் உங்கள் சர்ச்சை மூலமாக மிஷினரி அனுப்பணுமா நீங்கள் முதல் கை நீட்டணும் உங்கள் சர்ச்சை மூலமாக ஒரு கிராமத்தில் சர்ச்சு கட்டணுமா உடனே உங்கள் கை நீட்டணும் உங்கள் சபை மூலமாக நடக்கிற ஊழியத்தில் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கணும் மிஷினரி ஊழியம் மிஷினரிகள் தியாகத்தோடு வட இந்தியாவில் போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறாங்க உங்களால் போய் பீகாரில் அறிவிக்க முடியாது உங்கள் சார்பாக இன்னொருவர் அறிவிக்கலாம்ல அனுப்புங்கள் அதான் வேதத்தில் சொல்லி நீ அனுப்பு ஒரு மிஷினரியை பொறுப்படுங்க உங்கள் மூலமாக அவங்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் தேவனுக்கு கொடுங்க அவருடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட கொடுங்க அதுக்கு தானே நான் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஒரு ஆலயம் கட்டி கொடுங்க எத்தனை கிராமத்தில் ஆலயம் இல்லாமல் மரத்தடிகளில் ஆராதிக்கிறாங்க திண்ணைகளில் ஆராதிக்கிறாங்க ஒரு ஆலயம் கட்டி கொடுங்க மூணு லட்ச ரூபா கொடுத்த ஒரு சர்ச்சு கட்டிடுறாங்க வட இந்தியாவில் நம்ம ஊரில் தான் இவ்வளோ ஒன்று சர்ச்சு கட்டு ஐம்பது லட்ச ரூபா ப்ராஜெக்டுன்றோம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு இரநூறு பேர் உட்கார சர்ச்சு கட்டிடுறாங்க வட இந்தியாவில் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா இரநூறு பேர் உட்கார சர்ச்சு கட்டிடுறாங்க எவ்வளோ சர்ச்சு தேவை இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு அதுக்கு தானே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்க காரியம் வாய்க்கணுமா ஆனால் கொடுங்க பிள்ளைகளுடைய திருமண காரியம் வாய்க்க மாட்டேங்குதா உங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்லித்தரேன் ஒரு மகளுக்கு கல்யாணம் வைக்கணும்னா எவ்வளோ செலவு பண்ணுவீங்க ஒரு பட்ஜெட் போடுவீங்கல்ல எவ்வளோ பட்ஜெட் போடுவீங்க பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் வியாபாரிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி மக கல்யாணத்துக்கு மகன் கல்யாணத்துக்கு செலவு பண்ணுறீங்களே அதில் தசம பாகத்தை அனுப்பினா எத்தனை சர்ச்சு கட்டலாம் யோசிங்க உங்கள் மக கல்யாணங்க நடக்கிறதுக்கு ஒரு சர்ச்சு கட்டி கொடுங்க எத்தனை லட்சத்தை செலவு பண்ணுறீங்க இந்த டெகரேட் பண்ணுறதுக்கு கல்யாணத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு எத்தனை லட்சம் செலவு பண்ணுறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவங்க வீட்டுக்காரருக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறது ஒரு மூணு லட்சம் அனுப்பி சர்ச்சு கட்டுவோம் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை கத்தர் கட்டுவார் எல்லாம் வேத வசனம் தான் கொடுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்போ கத்தருக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு கொடுக்கணும் சுவிசேஷம் அறிவிக்க கொடுக்கணும் ஆண்டவுடைய பிரதான கட்டளை சுவிசேஷத்தை அறிவிங்க அதுக்கு செலவு பண்ணணும் நம்ம சபைக்கு ஊழியத்துக்கு சுவிசேஷத்தை கொடுப்பது மாத்திரம் இல்லை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் விதவைகளுக்கு கொடுக்கணும் யாக்கோப முதல் அதிகார கடைசி வசனம் விதவைகளும் திக்கற்ற பிள்ளைகளும் படுகிற உபத்திரவத்தில் அவளை விசாரிப்பது தேவனுக்கு பெரியமான பக்தி விதவைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க சமுதாயத்துக்கு உதவி செய்யுங்க நம்முடைய வருமானத்தில் ஒரு பங்கு தேவனுடைய ஊழியத்திற்கு ஒரு பங்கு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய நம்ம ஊழியத்தில் அதை செய்கிறோம் நீங்கள் கொடுக்கிற காணிக்கையில் ஒரு தசம பாகத்தை வேறு ஊழியத்துக்கு கொடுக்குறோம் ஒரு தசம பாகத்தை ஏழைகளுக்கு செலவு பண்ணுகிறோம் விதவைகள் திக்கற்ற பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செய்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால அதனால இந்த ஊழியத்தில் ஒரு குறைவில்லாமல் கத்த நடத்துகிறார் நீங்க வசனத்தின்படி வாழ பழகணும் ஆமேன் சொல்லுங்க நம்மை தேவன் ஆசிர்வதிப்பதை மற்றவங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அப்படி சொல்லுங்க ஆண்டவர் ஏன் ஆசிர்வதிக்கணும் நான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் சமுதாயத்துக்கு ஆசிர்வாதமா இருக்கணும் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும் விதவைகளுக்கு கொடுக்கணும் தரித்தரருக்கு கொடுக்கணும் இந்த வருஷத்துல கடந்த ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்துல நீங்க ஏழைகளுக்கு எவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு காருக்கு மேல கார் வாங்குறீங்க வீட்டுக்கு மேல வீடு வாங்குறீங்க நிலத்துக்கு மேல நில வாங்குறீங்க நீங்க பெருகணும் தப்பு இல்ல ஆனா நீங்க மற்றவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறீங்க எத்தனை விதவைகளுக்கு உதவி செய்திருக்கிறீங்க எத்தனை தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்க எத்தனை ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தீங்க அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரம் ரெண்டு நான்கு வசனத்தை பாருங்கள் கொர்னலி என்கிற ஒரு மனிதன் அவன் ரட்சிக்கப்படல இயேசுக்குள்ள வரல அந்த தெய்வ பக்தியோடு இருக்கிறான் ஏழைகள் மீது அக்கறை உள்ளவனாய் இருந்தான் மிகுந்த தர்மங்களை செய்து கொண்டு வந்தான் பர்லோகத்தில் தேவன் பார்க்கிறார் ஒரு மனிதன் செய்கிற தர்மம் பர்லோகத்திற்கு வருகிறது அவனுடைய ஜபம் பர்லோகத்துக்கு வருகிறது தான தர்மம் பர்லோகத்திற்கு போகிறது நினை போட்டுதலாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யார் இந்த மனிதன் கொர்னலி என்கிற ஒரு மனிதன் ஜபம் பண்ணுகிறான் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறான் அவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கானா ரட்சிக்கப்படல இயேசு பத்தி தெரியுமா தெரியாது ஐயோ அவன் எவ்வளவு நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள ஒரு மனிதன் தேவன் தம் தூதனை அனுப்புகிறார் நீ போ இவர் ரட்சிக்கப்படணும் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை பெறணும் அவனுடைய தர்மங்கள் பர்லோகத்துக்கு வருகிறது 
நான்காம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லி அனுப்புகிறார் கொர்னலியவே உன் ஜபங்களும் தான தர்மங்களும் பரலோகத்திற்கு தேவனுக்கு முன்பாக நினைப்போட்டதாய் வந்திருக்கிறது நீங்க ஒரு ஏழைக்கு இந்த உலகத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா பரலோகத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக இந்த பணம் போய் நிற்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்தால் தான தர்மம் செய்தால் பரலோகத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக அது நினை போட்டதாய் போகிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது அப்போ சிலர் ஒன்பது அதிகாரத்தில் வாசி பாருங்க தொற்கால் என்கிற சீஷி மிகுந்த தர்மங்களை செய்து கொண்டு வந்தாள் விதவைகளுக்கு உதவி செய்தாள் மிகுந்த தர்மங்கள் மிகுந்த தான தர்மங்கள் உடைய வருமானத்தில் எவ்வளவு பகுதியை ஏழைகளுக்காக செலவு பண்றீங்க சபைகள் செலவு பண்ணுகிறதா ஏழைகளுக்காக ஆதி திருச்சபையில் அது போதிக்கப்பட்டது நன்மை செய்யுங்கள் தான தர்மம் செய்ய படியுங்கள் நன்மை செய்ய படியுங்கள் இயேசு மலை பிரசங்கத்திலேயே சொன்னார் மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் சின்னத்தில் நீங்கள் நன்மை செய்யும் பொழுது பிதாவாகிய தேவன் மகிமைப்படுவார் நன்மை செய்யுங்கள் உங்க தெருவில் இருக்கிற மக்கள் உங்க கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் உங்களை சுற்றில் இருக்கிற ஏழை மக்களுக்கு நீங்க செலவு செய்கிறீங்களா வசனத்தை முழுமையாய் நம்ம பின்பற்ற வேண்டும் பிசினஸ்ல உயர 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 நீங்க கொடுப்பதில் உயர வேண்டும் அதுல கவனம் செலுத்துங்க அப்பதான் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருப்பார் உங்க காரியம் வாய்க்கும் ஜெயமாய் மாறும் அவமான நிந்தைகள் வராதபடி கத்தர் உங்களை கனப்படுத்துவார் காரிய சித்தி கத்தரால் வரும் தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பதே நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருப்பதற்காக அதை என்றைக்கு நினைத்து கொள்ளுங்க எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கொடுங்க எவ்வளவு ஆண்டவர் கொடுக்க ஏவுகிறாரோ அவ்வளவு கொடுங்க சுயநலவாதியா இருக்காதுங்க நான் என் குடும்பம் என் பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்க்கணும் வீடு சேர்க்கணும் அது செய்யணும் இது செய்யணும் உங்களை நல்லதான் வைப்பார் நான் சில பிஸ்னஸ் மேன் வந்து பிரதர் இந்த மாதிரி ஒரு கார் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் வாங்குங்க தட சொல்லவே மாட்டேன் விலை உயர்ந்த கார் வாங்குங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நம்ம கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒயல் விலை உயர்ந்த கார் வாங்குங்க பெரிய வீடு வாங்க நல்லது அதே அளவு மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அதே அளவு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க அதே அளவு ஊழியத்துக்கு உதவி செய்யுங்க பேலன்ஸாக இருங்க அப்போ அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நிலைக்கும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தில் கத்தருடைய பாதுகாப்பு இருக்கும் நீங்கள் வசனத்தின்படி வாழலைன்னா உங்களுடைய சொத்துக்களுடைய பாதுகாப்பு எடுக்கப்பட்டு போய்விடும் உங்களுடைய பிஸ்னஸ்னுடைய பாதுகாப்பு பாதிக்கப்பட்டு விடும் இழப்பை சந்திக்க வேண்டியது வந்துடும் அதனால் ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே நான் வசனத்தின்படி வாழுவேன் உங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட கொடுப்பேன் ஏழைகளுக்கு கொடுப்பேன் அப்படி என் ஆசீர்வதியும் அப்போ கத்தர் உங்களை உங்களுடைய காரியம் சித்திக்கும் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் வசனத்தில் நில்லுங்க கத்தருடைய வசனத்தில் உறுதியாருங்க அவர் வசனத்தின்படி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பிரியமானவர்களே காரியம் தடைப்படும் போது சில பிரச்சனைகள் இழப்புகள் வரும்போது உடைய மனம் கலங்கி விடுகிறாரு வியாபாரத்தில் நஷ்டம் திருமண காரியம் தடைப்பட்டு விட்டாரு வீட்டை கட்டி முடிக்க முடியல பாதியில் நிற்கிறது பிள்ளைகளுக்காக எடுக்கிற காரியெல்லாம் தோல்வியாக தான் முடியுது உங்கள் குடும்பத்தில் கூட தடைப்பட்டு இருக்கிற காரியத்தை வாய்க்க பண்ணி சித்திக்க பண்ணி கத்தர் மகிழ பண்ணுவார் எதுவாக இருந்தாலும் கலங்காருங்க கருத்தாக நம்ம ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே இந்த குடும்பத்திற்காக ஸ்தோத்தரப்பா இவங்க உங்கள் பிள்ளைங்கப்பா உங்களுடைய குடும்பம் ஆண்டு ஒரு உங்கள் நோக்கி ஜெபிக்கிற பிள்ளைங்கப்பா இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் தானே தகப்பனாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் வாக்கு கொடுத்துட்டீங்க காரிய சித்தியோ கத்தரால் வரும் நான் சித்திக்க பண்ணுவேன் ஜெயம் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டீங்க பிள்ளைகளுக்கு காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுங்கப்பா எந்த காரியத்தில் அற்புறம் வேணும் எந்த காரியத்தில் காரியம் வாய்க்கணும்னு அவங்க ஜெபிக்கிறாங்களோ அது திருமண காரியமாக இருக்கலாம் பிள்ளைகளுடைய படிப்பின் காரியமாக இருக்கலாம் பிஸ்னஸ் காரியமாக இருக்கலாம் வேலை காரியமாக இருக்கலாம் வீடு கட்டுகிற காரியமாக இருக்கலாம் குழந்தை செல்வத்தின் காரியமாக இருக்கலாம் நோய் நீங்கணுன்ற காரியமாக இருக்கலாம் எந்த காரியத்துக்கும் அப்படி பிள்ளைகள் கேட்கிறார்களோ இயேசுவின் நாமத்தில் அதில் அற்புதம் நடப்பதாக தடைகள் விலகுவதாக காரியங்கள் வாய்ப்பதாக மாற்றங்கள் உண்டாவதாக உம்முடைய பிள்ளைகள் கண்டு மகிழ்ந்துமை துதிக்கும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த ஆசிர்வாதம் உண்டாகட்டும் இன்றைக்கு அந்த அற்புதம் ஆரம்பிக்கட்டும் 
கொள்ளட்டும் இந்த நாட்களில் அந்த அற்புதத்தை கண்டு களி கூறட்டும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் வாய்க்க பண்ணி மகிழ்ந்திருக்க செய்யும் கத்தரப்படி ஆசிர்வதித்து விட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் 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 பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம்ப்பா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவை ஆமேன் ஆமேன் பெரிய மாணவர்களே தேவ செய்தியின் மூலம் தேவன் உங்களோடு பேசியிருப்பார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக் கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு ஜெயம் பெற்றவர்கள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியானது வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்கிற உங்களுக்காக ஒளிபரப்பப்படுகிறது இந்நிகழ்ச்சியை நீங்களும் பார்த்து பயன் பெறுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் தேவ கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன் For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com god bless you